Hey friends, in this video we are going to study about petromyzon which is known as C. lamprey. Uh, in this video we will study about its general characteristic, about its habitat, habit, uh, its body division and physiology of feeding that how it feeds about its larva. So before starting this, uh, let's start with the classification. Uh, it belongs to the phylum Caudata. The subphylum is Vertebrata. Now it, uh, it belongs to the subphylum Vertebrata. The reason being that the notochord is re uh, replaced by vertebral column. The subdivision of the Vertebrata. The Vertebrata jo hai, do divisions mein divided hai. Ek to hai yahan pe egg nethostoma. This egg nethostoma ka matlab hai jawless vertebrae. So is, is mein jo hai javada nahi hai. So jawless matlab ki jo javada hota hai which is around the mouth parts mein jo present hai wo cheez is mein absent hai. So it's a jawless vertebrate and that's why it includes in the subdivision agnathostoma. Or ek dusri subdivision hai which is called as gnathostoma. They are the jawed vertebrates. So wahan pe jo hai uh, jaw jinke paas javada hota hai wo wale organisms include hai aur yahan pe uh, jawless vertebrates. The class is cyclostomata. Now, this class is cyclostomata because the jo mouth hai, the mouth is in circular shape. So, circular mouth hone ke karen, it belongs to the cyclostomata. In uh, the stoma mein ek aur class bhi pai jati hai, which is ostracodermy. It is an extinct class. Hai. Jabki jo cyclostoma hai, is mein hum example padenge, petromyzon uh, species hai marinus. The order is Petromyzonta, P-E-T-R-O, Petromyzonta. Petromyzonta kyu hai? Because the mouth is surrounded by buccal funnel. Now, what is this buccal funnel? We can see through the diagram. Here it's the diagram of the C, uh, C lamprey Petromyzon and here we can see in the very uh, beginning of it, the head, there is a buccal funnel. So, this buccal funnel has like a very, uh, very crucial function for its feeding. So this buccal funnel, because of the presence of this buccal funnel, it belongs to the order Petromyzonta. The genus is Petromyzon and species is Merinus. So first of all, we can see the diagram of uh, this uh, Petromyzon or we can say C. lamprey. Here we can see this is the head region, this is the trunk region and this is the tail region. So we can tell that the whole body is divided into head, trunk and tail. Furthermore, यहाँ पे buccal funnel present है, that's why it belongs to the order Petromyzonta, right? And जो mouth है, वो circular shape का है, तो इसलिए इसको जो है cyclostoma class में रखा गया है. A pair of five present है, एक single uh, nose का hole जो है, वो present है, जिसको nostril कहते हैं, या nares भी कह सकते हैं. So one uh, single nostril or nares is present, the head is there. And this is a lateral line organ, which we saw in the earth mom, that in the center there is a line that is visible in the inner body, which is visible in the inner body. That lateral line, uh, line organ is also present in case of Petromyzon C. lamprey. Further, we can see this is this uh, trunk which is circular and uh, which is elongated and cylindrical in shape. And here we can see the first dorsal fin and there is a second dorsal fin. And between both the dorsal fin, anus and urinogenital apertures are present. This is the tail and the tail is surrounded by the caudal fin. So this is the external, we can say the uh, external character jo hai, is se hum ke sakte hai, through the diagram. Uh, let's start with the first of all habitat. So the Petromyzon is commonly uh, called as lamprey. And the lamprey are in fresh water mein bhi hote hai, marine form. Mein bhi hote hai. Dono form ke lamprey dekhe ja sakte hai. So Petromyzon marinus, which we are reading, it is marine lamprey. That is, it is marine, that is, in sea water or in shallow area. Mein rehta hai. And it inhabits the Great Lakes between USA and Canada and along the Atlantic coast of North America, West Africa and Europe. So in these these are the regions where we can find the Petromyzon uh, marinus or sea lamprey. Right, so this is the habitat. Now next moving to the uh, habits. So if you habits, dekhi jai, uh, we can say, first of all, habits, mein do, uh, uh, we have to study four different characteristics in the habits. Uh, the thing is, first of all, about its feeding, then locomotion, then respiration, and then reproduction and development. So, if you look at feeding, mein dekha jai, we can say that Petromyzone is sanguivorous. 
सेंग्यूवोरस का मतलब है ब्लड सकिंग तो ये ब्लड सकिंग है दैट्स वाई पेट्रोमाइजोन इज सेंग्यूवोरस एक्टोपेरासाइट ऑफ ए लार्ज हेल्दी फिश एक्टोपेरासाइट मतलब कि जो बॉडी के ऊपर लगा ऊपर लगा पैरासाइट होता है जो कि बॉडी से जो है आ, अपने फायदे के लिए जो है किसी दूसरी बॉडी के साथ चिपक जाता है और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है दैट्स एन एक्टोपेरासाइट सो पेट्रोमाइजोन इज ऑल्सो एक्टोपेरासाइट और किस तरह का है ब्लड सकिंग एक्टोपेरासाइट है सो वी कैन से इट एस सेंग्यूवोरस तो ये बड़ी मछलियों के साथ चिपक जाता है सो दिस इज अबाउट इट्स फीडिंग दूसरी बात है इसकी लोकोमोशन की तो ये एक्टिवली स्विम करता है पानी में बाय लिटरल अंडुलेशन ऑफ हाईली मस्कुलर बॉडी और अंडुलेशन का मतलब है इस तरह से लहर के इस तरह से लिटरली इस इस आ, मतलब कि लाइक अ वेव इस तरह से ये जो है स्विमिंग करता है और इसकी जो बॉडी है हाईली मस्कुलर है सो दिस हेल्प्स इन एक्टिव स्विमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म और दिस फिश पेट्रोमाइजॉन अब नेक्स्ट है इसकी रेस्पिरेशन के बारे में तो रेस्पिरेशन जो है गिल्स से होती है अगर इफ वी सी द डायग्राम हेयर सो हेयर यू कैन सी दीज आर द सेवन पेयर ऑफ गिल्स लिट यहाँ जो है कुछ डार्क uh, सर्कल्स जैसे दिख रहे हैं सो दीज आर द सेवन पेयर ऑफ गिल्स लिट्स सो दीज गिल्स लिट्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन अब जो क्या है रेस्पिरेशन है इट रिस्पायर्स बाई गिल्स बट वॉटर इज ड्रॉन इन एंड थ्रोन आउट थ्रू दी एक्सटर्नल गिल्स लिट्स गिल्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करता है पानी को अंदर लेके जाना और पानी को बाहर फेंकने का काम है एक्सटर्नल गिल्स लिट्स का जो कि सेवन पेयर ऑफ गिल्स लिट्स इसके अंदर प्रेजेंट है राइट right. अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट तो उसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए देखा जाए तो इसकी लाइफ साइकिल में जो है टोटल दो फेजेस होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लार्वल फेज तो पहला जो इसके पास है लार्वल फेज है और दूसरा जो है एडल्ट फेज है जो लार्वल फेज है जो लार्वा है उसको हम कहते हैं एमोसीड्स लार्वा सो द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन इज नोन एज द एमोसीड्स लार्वा एंड इट दिस काइंड ऑफ लार्वा इज अ फ्रेश वाटर फिल्टर फीडिंग माइक्रोफेगस एंड सीडेंट्री ऑर्गेनिज्म अब इसका मतलब क्या हुआ वी हैव सीन इन द वेरी इनिशियल की जो पेट्रोमाइजोन है इट इज मेराइनस वी नो कि जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज दोमाइजोन मेरीनस तो मतलब कि वो मेराइन वाटर में रहता है और जो मेन फॉर्म है मेराइन में है जबकि इसका जो लार्वा है वो फ्रेश वाटर है सो हाउ दिस कैन बी पॉसिबल राइट सेकेंड इज इट फिल्टर फीडिंग है माइक्रोफेगस मीन दैट इट फीड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ब्लड हो गया ब्लड के अंदर के बॉडी फ्लूड हो गए राइट right? तो माइक्रोफेगस है और सीडेंट्री मीन दैट इज इट इज अटैच टू सम काइंड ऑफ सबस्ट्रेटम अब ये फ्रेश वाटर है तो ये फ्रेश वाटर कैसे है लेट मी टेल यू कि जो एडल्ट है अब जो एडल्ट पेट्रोमाइजोन है दैट ब्रीड्स ओनली वंस इन लाइफ तो जो एडल्ट है जो सिर्फ एक ही बार ब्रीड कर सकता है अपनी जिंदगी में तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ दे आर नोन एज सीमल पेरस ऑर्गेनिज्म सो दो ऑर्गेनिज्म विच ए ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ आर नोन एज सीमल पेरस ऑर्गेनिज्म राइट अब नेक्स्ट चीज जो है कि जो एडल्ट है हमने कहा कि जो लार्वा है वो फ्रेश वाटर है और जो एडल्ट है वो मेराइनस है यानी कि मेराइन वाटर में रहता है तो किस तरह से बात आ, कह सकते हैं द रीजन बींग दैट दी एडल्ट माइग्रेट टू ब्रीड फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर अब क्या करता है कि जो एडल्ट है वो ब्रीड करने के लिए एक बार ब्रीड करेगा और उस एक बार की ब्रीडिंग के लिए वो समुद्र के पानी को छोड़ के फ्रेश वाटर में चला जाएगा एंड एक्सेंड रिवर इन अर्ली समर्स तो क्या करेगा कि जो रिवर्स में चला जाएगा रिवर्स में क्या करते हैं एक्सेंड मीन्स की जो ऊपरी तल पे आ जाएगा नीचे नहीं जाएगा ऊपर ऊपर आ जाएगा तो दैट एक्सेंड अर्ली इन इन अर्ली समर्स तो उस तरह से जो है अपने आप को माइग्रेट करता है सी वाटर से फ्रेश वाटर में फॉर द ब्रीडिंग एंड इट गिव राइज टू द लार्वा विच इज द एमोसिट्स लार्वा एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर होती है सो दिस इज अबाउट दैबिट हैबिटैट एंड हैबिट्स विच इंक्लूड्स द फीडिंग लोको मोशन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट इट्स एक्सटर्नल करेक्टर सो वी हैव सीन द डायग्राम ऑफ the petromyzon or the sea lamprey and here we can also understand easily its external characters 
तो एक्सटर्नल करेक्टर्स में बात करते हैं शेप एंड साइज की एंड सेकेंड अबाउट इट्स कलर तो शेप और साइज की बात की जाए तो दी एडल्ट पेट्रोमाइजोन इज एलोंगेटेड तो लंबा लंबा सा है सिलेंडर है ई लाइक लगता है एंड इट अटेन लेंथ ऑफ वन मीटर एक एक मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है और जो बॉडी है दैट लैक स्केल्स तो इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं है इफ यू सी तो इफ की जो डायग्राम है आप उससे देख सकते हैं कि जो बॉडी है दैट लैक्स द स्केल तो उसके ऊपर स्केल प्रेजेंट नहीं है ई लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द शेप एंड द साइज साइज जो है एक मीटर तक हो सकता है नेक्स्ट थिंग इज अबाउट इट्स कलर तो जो कलर है द अपर सर्फेस ऑफ द बॉडी इज डार्क एंड ग्रीनिश ब्राउन इन कलर जो ऊपर की बॉडी है वो डार्क होती है ग्रीनिश ब्राउन कलर की होती है जबकि द लोअर बॉडी सर्फेस इज लाइट स्मूथ एंड स्लाइमी द लोअर बॉडी सर्फेस इज लाइट स्मूथ एंड स्लाइमी वाइल द अपर बॉडी सर्फेस इज डार्क एंड ग्रीनिश ब्राउन एंड कलर सो दिस इज अबाउट द शेप साइज एंड कलर द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द डिविजन ऑफ द बॉडी अब जो बॉडी है उसकी डिवीजन मैंने आपको पहले बताया था इन द डायग्राम दैट द बॉडी इज डिवाइड इन टू हेड ट्रंक एंड टेल हेयर अगेन यू कैन सी दैट द बॉडी इज द बॉडी इज डिवाइडेड इन टू दिस इज द हेड दिस इज द ट्रंक एंड दिस इज द टेल सो हेड ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड है इसकी पूरी बॉडी हेड और जो ट्रंक है दे आर सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर हाउ एवर द टेल इज लेटरली फ्लैटन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट विद द हेड तो जो हेड रीजन है द हेड इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए कप लाइक बकल फनल आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट व्हाट इज द बकल फनल तो जो हेड लाइक बकल फनल है वो प्रेजेंट है एंड द हेड इज करेक्टराइज बाय दैट बकल फनल बियरिंग अ माउथ अ सिंगल नैरिस और अ नोस्ट्रिल अ पेयर ऑफ आईज एंड सेवन पेयर ऑफ गिल स्लिट सो सेवन पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट है बकल फनल प्रेजेंट है तो ये सारी चीजें जो है हेड रीजन में प्रेजेंट है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बकल फनल से so here we have seen the diagram this is the buccal funnel तो ये जो है buccal funnel है किसका petromyzon सी lamprey का अब जो buccal funnel है उसमें क्या है कि mouth जो है वो बहुत आगे यहाँ पे लगा होता है so यहाँ पे जो अंदर की तरफ से जो है mouth है it is a very small aperture which is present at the anterior end of the buccal funnel and also this buccal funnel is a cup like depression तो ये buccal funnel जो है cup like depression है which is present at the anterior end of the head Also, the buccal funnel is surrounded by the marginal membrane having small finger-like projections called the oral fimbriae. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो buccal funnel है वो अंदर से उसके पास mouth होता है और ये anterior region भी present होता है. Also, we can one thing कि जो जो buccal funnel है ना, that buccal funnel is surrounded by a marginal membrane. तो एक मेम्ब्रेन जो है आसपास होती है बक्कल फनल के और उस मेम्ब्रेन में जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगे होते हैं जिसको हम कहते हैं ओरल फिम्ब्री सो दिस वी कैन सी थ्रू ए डायग्राम सो हेयर इज दी डायग्राम ऑफ द बक्कल फनल तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बक्कल फनल है दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन हैविंग अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड एज दी ओरल फिम्ब्रिये सो दिस इज ओरल फिम्ब्रिये यहाँ पे आसपास क्या है ओरल फिम्ब्रिये प्रेजेंट है राइट right. अब ओरल फिम्ब्रिये के बीच में वी कैन सी एन अदर स्ट्रक्चर इन बिटवीन द फिम्ब्रिये देर आर प्रेजेंट ए लॉन्ग सेंसरी प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज सीराय तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बीच बीच में ये लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हम सेंसरी सीराय कह सकते हैं सो इन बिटवीन द ओरल फिम्ब्रिये देर आर प्रेजेंट ए लॉन्ग सेंसरी स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज सीराय अब जो इनर सर्फेस है बक्कल फनल का दैट इनर सर्फेस बियर्स दी रेडिएटिंग रोज यहाँ पे हम देख सकते हैं टीथ है इस सारे के सारे ये टीथ के जो रोज बने हुए हैं दे ऑल आर रेडिएटिंग रोज ऑफ कॉनिकल येलो हॉर्नी एपिडर्मल टीथ अगेन यहाँ पे जो है अगेन यू कैन सी कि जो इनर सर्फेस ऑफ बक्कल फनल है इट बियर्स द रेडिएटिंग रो ऑफ कॉनिकल येलो हॉर्नी एपिडर्मल टीथ तो so, यहाँ पे जो है एपिडर्मल टीथ बने हैं कॉनिकल येलो हॉर्नी एपिडर्मल टीथ और यहाँ पे इसके जो है टंग भी है और टंग के पास भी क्या है हॉर्नी टीथ आर प्रेजेंट मतलब कि बकल फनल में भी टीथ है टंग में भी टीथ लगे हुए हैं क्योंकि ये सेंग्यूवोरस है ब्लड सकिंग है तो ये जो टीथ है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कटिंग द बॉडी ऑफ अ फिश टू सक द ब्लड फ्रॉम इट राइट सो दिस इज अबाउट इट्स बकल फनल विच इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन अब दूसरी हम बात करेंगे आईज की सो ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हेड टू प्रोमिनेंट आईज आर प्रेजेंट तो लेटरल साइड पे जो है दो आंखें प्रेजेंट हैं, जबकि जो उनकी आईज हैं, द आई लिड्स आर एबसेंट बट आईज आर कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट कंजक्टिवा 
तो उनकी आई जो है जो आँखों को ढकने का काम करती हैं वो एबसेंट हैं लेकिन उसकी जगह जो है कंजक्टिवा एक ट्रांसपेरेंट कंजक्टिवा जो है वो प्रेजेंट है नेक्स्ट इज अबाउट द नेरिस नेरिस मतलब नोस्ट्रिल अ सिंगल जो है होल ऑफ नोज इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज द नेरिस सो इन बिटवीन टू आइज दोनों आंखों के बीच में एक डॉर्सल साइड पे डॉर्सल साइड ऑफ द हेड पे एक सिंगल नोस्ट्रिल नेरिस या उसको मोनोराइनस भी कह सकते हैं अ सिंगल नोस्ट्रिल और नेरिस और मोनोराइनस इज प्रेजेंट एंड इट लीड्स बाय ऑल फैक्ट्री डक्ट इन टू ऑल फैक्ट्री सैक तो ऑल फैक्ट्री डक्ट मीन्स विच इज सेंसिटिव टू स्मेल तो ऑल फैक्ट्री डक्ट से होते हुए ऑल फैक्ट्री सैक तक पहुंच जाता है एंड दी ऑल फैक्ट्री सैक लीड्स इन टू नेजो हाइपोफाइसियल सैक अब ये जो ऑल फैक्ट्री डक्ट है ये कहाँ पे खुलता है नेजो हाइपोफाइसियल सैक में तो नेजो हाइपोफाइसियल सैक इज द रीजन वेयर माउथ एंड द नोज दे कनेक्ट ईच अदर राइट सो दिस इज कॉल्ड एज द नेजो हाइपोफाइसियल सैक तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया बक्कल फनल के बारे में माउथ के बारे में आईज के बारे में नेरिस के बारे में जो नेक्स्ट चीज है वो है गिल स्लिट्स के ऊपर ऑल्सो एक और चीज बतानी है कि जो बिहाइंड द नेरिस अगर नेरिस देखा जाए नोज तो उसके पीछे जो है देर इज एन ओवर ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ स्किन विच मार्क्स दी पाइनियल ऑर्गन सो हेयर वी कैन सी थ्रू द डायग्राम की जो नेजल एपर्चर है नेजल एपर्चर के पीछे जो है एक ओवर ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ स्किन है विच मार्क्स दी पाइनियल ऑर्गन तो यहाँ पे पाइनियल ऑर्गन जो है प्रेजेंट है राइट right? अब उसके बाद बात करते हैं गिल्स लिट्स की सो वी हैव सीन इन द डायग्राम ऑलरेडी दैट देर आर सेवन पेयर ऑफ गिल्स लिट्स सो स्मॉल राउंड ओपनिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ द हेड दीज आर स्मॉल राउंडेड ओपनिंग है सो हेयर वी कैन सी देर आर सेवन पेयर ऑफ गिल्स लिट्स आर प्रेजेंट राइट अब ये हेड रिजन के ऊपर हो गया कि बॉडी इज डिवाइडेड इन टू हेड ट्रंक एंड टेल तो हेड रिजन के ऊपर हमने बक्कल फनल के ऊपर पढ़ लिया आईज के ऊपर पढ़ लिया नोस्ट्रल के ऊपर पढ़ लिया गिल्स के ऊपर पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे ट्रंक रीजन को सो द ट्रंक रीजन इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल रीजन इट लैक्स पेयर अपेंडेजिस तो कोई भी अपेंडेजिस प्रेजेंट नहीं है मतलब कि चलने के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं है लोको मोशन के लिए कोई लेग्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं है टू अन इक्वल मीडियम डॉर्सल फिन आर लोकेटेड नियर दी पोस्टीरियर एंड अब ध्यान से देखेंगे अगर डायग्राम के ऊपर तो पोस्टीरियर एंड में वी कैन सी दिस इज द फोर्स डॉर्सल फिन हेयर इन द डायग्राम एंड दिस इज द सेकेंड डॉर्सल फिन तो यहाँ पे एक फर्स्ट डॉर्सल फिन है और एक यहाँ पे सेकेंड डॉर्सल फिन है राइट सो डॉर्सल फिन आर प्रेजेंट नियर दी पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड दीज आर सपोर्टेड बाई जो फिन है इनको कौन सपोर्ट करता है कार्टिलेजीनियस रॉड्स जिसको हम फिन रेज बोलते हैं सो दी फिन आर सपोर्टेड बाई कार्टिलेजीनियस रॉड्स कॉल दी फिन रेज अब दोनों ही एट द जंक्शन ऑफ ट्रंक एंड टेल रीजन जो ट्रंक एंड टेल रीजन को अगर ध्यान से देखा जाए एट द जंक्शन ऑफ दिस इज द ट्रंक एंड दिस इज द टेल रीजन एट द जंक्शन ऑफ ट्रंक एंड टेल रीजन क्लॉका विच इज दिस इज क्लॉका इज प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल साइड और क्लॉका के पास क्या होता है एनस होता है और यूरिनोजेनिटल एपर्चर है विच बियरिंग विच बियर अ स्मॉल यूरिनोजेनिटल पेपिला तो यहाँ पे यूरिनोजेनिटल एपर्चर है एनस है बिटवीन द ट्रंक एंड द टेल रीजन क्लॉका इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड विच बियर्स द एनस एंड यूरिनोजेनिटल एपर्चर राइट द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द टेल अब टेल को यहाँ से देख सकते हैं कि जो टेल है इट पोस्टीरियर्स इट इज अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर विच टेपर्स पोस्टीरियरली एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जिसको पोस्टीरियरली टेपरिंग हो रखी होती है तो लेटरली कॉम्प्रेस्ड है और इसके पास जो है काउडल फिन प्रेजेंट है एंड दैट काउडल फिन इज सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजीनियस फिन रेस जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इट इज सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजीनियस फिन रेस सो दिस इज अबाउट द टेल द नेक्स्ट थिंग अबाउट इट्स की जो सेक्सेस हैं दे आर सेपरेट इन एडल्ट फीमेल डेवलप्स एनल्फिन तो जो एनस है उसके पास जो है एनल्फिन डेवलप होता है मेल के पास पीनियल ट्यूब डेवलप हो जाती है एंड द थिकनिंग एट द बेस ऑफ डॉर्सल फिन टू मार्क द सेक्सुअल डायमोर्फिजम विच मीन्स दैट वी कैन एक्चुअली डिफ्रेंशिएट मेल एंड फीमेल पेट्रोमाइजोन इजिली बाई द प्रेजेंस ऑफ द एनल्फिन पीनियल ट्यूब एंड द थिकनिंग एट द बेस ऑफ डॉर्सल फिन टू मार्क द सेक्सुअल डायमोर्फिजम Now the next thing is about the lateral line sensory system, which is present in the form of lateral pits on either side of head, trunk, and tail. So, a lateral line sensory system present होता है pits की form में यानी कि cavity की form में या गड्ढे की form में on either sides of the head, trunk, and tail. So here we can see through the diagram, this is a lateral line organ system which is present in them. Right. अब जो next uh, next thing that we need to study about it about is 
फिजियोलॉजी ऑफ फीडिंग कि वो किस तरह से जो है फीडिंग परफॉर्म करता है तो वी विल कंटिन्यू द फिजियोलॉजी ऑफ फीडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो सो अब तक के लिए वी हैव सीन द मतलब की द सिस्टमेटिक पोजिशन अबाउट दैबिटेट हैबिट द डिविजन ऑफ द बॉडी हेड ट्रंक एंड टेल एंड अबाउट दर सेक्सेज एंड अबाउट द लावा विच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म एंड नोन एज द एमोसिड्स लार्वा इट इज अंगी वॉरस ऑर्गेनिज्म इट्स फीडिंग इट्स डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिट देन प्लीज डोंट फोर गेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट थैंक यू सो मच